Amigos, hace más de 150 años, ocho tripulantes en un submarino confederado, propulsado únicamente con la fuerza de sus brazos y provisto de un arpón con 60 kilos de explosivos, impactaba con el buque USS House Atoll, hundiéndolo de inmediato. Luego de su ataque, huirían rápidamente de regreso a puerto. Pero la realidad es que nunca llegaría. Si quieres saber más acerca de esta fascinante historia, te aconsejo que te quedes, porque hoy, en Historias Express, hablaremos del Hanley, el ataúd ambulante. La Guerra de Secesión o Guerra Civil fue un conflicto bélico librado en Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. Todo comenzó como resultado de una controversia histórica sobre la esclavitud cuando las fuerzas de los Estados Confederados de América atacaron Fort Sumter en Carolina del Sur poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos y se enfrentaron a los Estados Confederados que defendían su derecho a expandir la esclavitud. La noche del 17 de febrero de 1864, la Guerra de Secesión Norteamericana llevaba ya casi tres años desde su comienzo. El puerto confederado de Charleston permanecía bloqueado por la Marina de la Unión, que se encargaba de hundir cualquier embarcación para evitar así cualquier actividad comercial. Entre las distintas embarcaciones que se destinaron a esta tarea de bloqueo, se destacaba el USS Husatonic, una corbeta de la Unión de 62 metros de eslola y 1.260 toneladas. Estaba armada con 12 cañones y se encontraba anclada a tan solo 8 kilómetros del puerto esperando a una nueva víctima. Es importante aclarar que los estados confederados no contaban con una fuerza naval capaz de romper con este bloqueo y que la interrupción del comercio y la falta de provisiones hacía que la situación se tornara crítica para poder continuar con la guerra. Fue entonces que resultó romper el bloqueo el secretario naval confederado Stephen Mallory autorizó rápidamente la construcción de una innovadora arma con la que esperaban cambiar el curso de la guerra a su favor. Se trataba de un submarino militar conocido como el Hamlet. El HL Hamley tenía 12 metros de largo, 1.21 metros de alto y 1 metro de ancho. Lo tripulaban 8 hombres y su función era impulsar el submarino bajo el agua con la fuerza de sus brazos. Si bien es cierto que la idea del submarino no era del todo nueva, el Hamley fue el primero en jugar un papel preponderante como arma de guerra. Fabricado en Alabama y arrojado al mar en julio de 1863, el Hamley había sido financiado y diseñado en parte por un abogado transformado en inventor llamado Horace Lawson Hamley, quien perdió la vida ese mismo año, la segunda vez de las muchas, que este sumergible terminó hundiéndose en el mar. Pero los sucesivos hundimientos en pruebas del Hamley y su número de víctimas en aumento no bastaron para disuadir al teniente George Dixon que estaba decidido a probar que esta pequeña nave podía ser usada efectivamente para vencer el bloqueo y con suerte abrir los puertos sureños. Pero para lograr sus objetivos, precisaba casi un milagro. Era invierno y las aguas usualmente agitadas, adentro y a los alrededores del puerto, necesitaban estar en calma al menos por unas cuantas horas cruciales. La noche del 17 de febrero de 1864 encontró el mar lo suficientemente calmo como para intentar llevar a cabo una misión prácticamente suicida. En pocas horas, él y su tripulación de voluntarios, ocho en total, se metieron en el reducido y sofocante espacio del submarino de hierro y lo dirigieron hacia las aguas de la bahía de Charleston. Su objetivo, el USS Housaton. Es bastante probable que a esta altura del relato te estés preguntando cómo un sumergible de 12 metros iba a hundir a una embarcación de 120 toneladas. Es importante aclarar que el ataque no se hizo con un torpedo autopropulsado, ya que no existía esa tecnología. Lo que se usó fue una bomba de 60 kilos de pólvora que se enganchó al final de una vara de 5 metros con un arpón, unida a 45 metros de cuerda al sumergible. Una vez incrustada en el casco de la embarcación, el Hamley retrocedería hasta tensar completamente la cuerda y activar así el detonador que haría explotar la bomba. Y fue así que se aproximaron al USS Housatonic con toda la complejidad que esto supone. 
con el agravante de que a los pocos metros de su objetivo fueron detectados y comenzaron a recibir fuego. Pero esto no impidió que el sumergible impactara su objetivo y plantara la bomba con éxito en el casco de la corbeta. Una vez ocurrido esto, comenzaron rápidamente a retroceder mientras seguían siendo atacados. Pero finalmente, al tensar la cuerda de 45 metros, se produjo la detonación que iluminó el cielo para dar lugar a una columna de fuego y humo que se divisaba perfectamente desde la costa. En menos de 5 minutos, el USS Husatonic se encontraba en el fondo del mar. Acababa de ocurrir el primer ataque exitoso de un submarino en toda la historia, algo que no volvería a repetirse hasta la Primera Guerra Mundial medio siglo más tarde. En el puerto, la gente se reunió y comenzó a festejar, esperando el retorno del sumergible y su tripulación. Hecho que jamás ocurrió. En los días posteriores, algunas embarcaciones recorrieron la zona, pero lamentablemente no hallaron rastro alguno del Hamlet. En 1995, el misterio comenzó lentamente a resolverse cuando la nave fue encontrada en perfecto estado a 300 metros del hundido USS Housatoni. Cinco años más tarde, en el año 2000, se lo sacó del mar para tratar de entender qué es lo que realmente había sucedido. Para sorpresa de los investigadores, al abrir la nave descubrieron que todo estaba en perfecto estado. Los ocho tripulantes estaban en sus asientos y las escotillas estaban correctamente cerradas. Nada hacía pensar que habían sufrido un accidente o ataque y no había una explicación lógica para su desaparición. Tras tres años de estudio, un equipo de investigadores de la Universidad de Duke llegaron a la siguiente conclusión. Los tripulantes del submarino murieron por las lesiones que la onda expansiva de la bomba les causó en los pulmones y el cerebro. Finalmente, en el año 2004, se realizó un funeral y los ataúdes se colocaron en una fosa común, en el mismo orden en que la tripulación ocupaba dentro del submarino. Al día de hoy, el Hanley se puede ver en el Centro de Conservación Warren Lash en Charleston, Carolina del Sur. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video y quieres apoyar este canal, puedes hacerlo con tu like y un comentario. En la pantalla final te dejo una recomendación. Saludos y nos vemos en un próximo video.